军饷，谁眷恋着谁不肯放，就是有了。都市荒风楼小巷，打散了窗畔的鸳鸯，看谁猖狂。红尘里飞着一场，管他有多少忧伤。啥时候？等到小鸟想出笼的时候还讨啊？你真觉得许攸一会知道这件事儿？他先生不是说他俩刚认识没多久吗？不是所有事情都可以用时间来解决的。你有没有听过一句话？白首如新，情爱如故。没听过。觉得这个严维特别的神秘，他背后一定有什么事情是我不知道的。不过现在还好，起码有件事情我是知道的。知道什么了？他把许巍一背在了身后，所以一次一次的想救他，又一次一次的露出破绽。涛儿，你是不是想多了？咱现在最重要的。不是要知道他要保护谁，是要找到给他定罪的证据，那把枪。哎，头儿，你说他会不会把那把枪给扔了？我扔到哪儿了？你不理解，一把枪对于一个战士来说意味着什么？
你真要帮我，不然我坐在这干嘛？我不想牵涉你。从你第一次出面保护我，就不可能置身事外。之前那些东西一直放在地下室，你确定要住进来之后，我就把他们都藏起来。他们找不到那把枪，就没有办法指认我。你藏在哪里？目前的口供不能证明严威就是凶手，你们要继续审问，直到他承认为止。我今天必须要带严威走。你们已经无故扣押良好市民三天三夜了，况且还是个女孩子。徐小姐，良好市民，你说话应该谨慎一些。陈勇，徐小姐，如果你真的认为你的朋友是无辜的，为什么这么着急，找上海最好的律师为他做担保？江探长不必跟我兜语言圈子。你们若是有证据，请立刻起诉严威以正视听；若是没有，就马上放人。否则，我的律师会正式起草一封诉讼函，控告你们乱用公权力。我保证，这样的报道，不出三个小时，就会传遍全上海的大街小巷。许小姐，这是在威胁我吗？你知道我会这样做的。让他举办手续。庭长，咱们才刚把……等一下，等一下，又怎么了？这又是谁？锦华饭店的服务员，案发现场的第三个人。你有什么事吗？我来举报，我知道是谁杀了楚惠子。严威。亲眼看到的，对，我亲眼看见的。上次问你怎么不说？他威胁我，当时他就在门后，吓唬我不让我说出真相，否则就连我也一块杀了。你想好了，这是杀人案，如果做假证会被提起诉讼，在牢里坐个三年五年都是轻的。我说的是真的。都是真的。宋警长，看来你们今天白跑一趟了。谁能想到呢？案子会进展成这个样子。这案子呀。进展快是好事儿，也能很快的水落石出，找出真凶，那是自然。许小姐也是受人蒙蔽，那个开照相馆的小女孩，看着挺单纯干净的，没想到居然是个杀人魔头。再见，不送。
。周姨，我接到电话就赶了过来。我没想到他是这样的人，他居然一直在骗我。我对他那么好，那么信任他。我听下来觉得很震惊。你这段时间。一直跟这样的人生活在一起，确实是太危险了。我给你冲一杯安神茶吧，喝完了早点休息。你可以不要走吗？好，我不走。嗯，小鸡，就这样。才不要听你的，我也很厉害的，好不好？九万。嗯。阿龙。糊了。哎呀，我周太太太厉害了。嗯，又天，又周太太了。床头打架床尾和，你说早这样多好。嫂子，你不知道这一天，周恒那个脸臭的呀，我们全是战战兢兢的。这叫什么？吃鱼吃羊。可以呀、啊，冯公子，今天一口气说了俩成语啊，真不容易。<笑>会的多。周一，你慢慢玩。嗯嗯，我去趟洗手间，待会儿他们哥几个要敢赢你，我帮你加倍赢回来。好。嗯。好家伙，这口气大的，还说你加倍赢回来。嫂子，等会儿这样啊，他来了，你让他坐这打，不都说这个情场得意，赌场失意吗？我今天非得赢把大的，没问题。来，不过说到赢钱，前段时间段小姐在锦华饭店搞舞会，周恒说那天你组了牌局没有来，你们那天玩到挺晚啊，快四点才散吧？谁赢了？你说哪天？我怎么没印象啊？就是约了你，嗯、还有张妹林家的公子打牌那次。哦，啊，我想起来了，那个最后压根儿就没去。我跟朋友啊去帕里莫跳舞去了，周恒临时有事去不了。我跟那个程公子不是太熟，再说人家又不是想把侄儿嫁给我，我自己去也没意思。哎，我看你倒想娶她吧？啊，你就去你的吧。嫂子，这好好的，你怎么突然想起这茬了？你不会是在查岗的吧？周恒真的变了，你得相信他。我当然信他。来，这把让我。诸位聊什么呢？这么开心啊？嫂子刚才向我打听你老实不老实呢？男人嘛，对吧？谁还没有个一时候想差了的时候？快滚！您别胡说八道啊！咱们周大庆生现在眼里心里就嫂子一个人。嫂子，那就是天仙。对，对。对。来，二条。哎呦，哎呀，说这胖还喘上了，你看看。来，也就是说这件事情，你没告诉徐友谊。没法说，怎么说呀？我又没有证据。再说了，宁拆十座庙，不破一桩婚，你说呢？李友谊啊，年轻漂亮又有才华，就是所托非人。我不是没提醒过他，但谁能想到啊，又出了张晚这么一档的事儿啊？啊，你刚才说，拍照片的那个是哪个报社？京报。京报，嗯。谢谢，啊，客气了
头啊，这楚惠子不简单呐！啊，被神秘大佬包养，这陈方成又是一个段，还跟许小姐她老公搞婚外情。哎，女人呐，她和陈方成应该是很久之前的事了，我们应该被误导。我说咱为什么要查这些啊？不都有人证证明照相馆的女老板杀了楚惠子吗？他说的话你信？你考虑的太多了，啊！现在咱知道严卫有罪，又能给他定罪，就得了吗？我们要做的，是把那些真正有罪的人全部绳之以法，而不是我们随便找个理由，把我们认为有罪的人送上法庭。在楼上睡觉呢，下午精神不太好。瑞一小姨，你在吗？
虫。月姨，你去哪儿了？怎么不在房间里啊？佣人说你不太舒服啊。他们一向就会大惊小怪的，我就是有点累了。怀孕的人啊，哪个不累呢？我刚刚在衣帽间收拾衣柜，天冷了，要把秋装放回去，挑一些厚实的衣裳出来。辛苦你了，这种事交给他们做就好了。他们哪有我清楚啊？哦，对了。我看你有些衣服都旧了，要不要处理掉啊？怎么了？有什么事儿吗？啊，没事，走吧。嗯许小姐，先生有什么需要吗？再帮我上杯咖啡。好的。许小姐，江探长。许小姐，你都已经得偿所愿了，还找我干什么？许小姐，我曾经说过。我觉得我们俩之间有些误会。我以前假设你是一个非常有正义感的人，能不能请你也别假设我是个坏人？好，你说。我一直以来就是想把犯人绳之以法，我不想当别人的妻子。虽然我现在还是怀疑张婉和真善的死和严薇有脱不了的干系，但是楚惠子的死绝对和他无关，他是被陷害的。徐小姐。你们俩是最要好的朋友，你能不能想一想，到底是谁？那首先，请你告诉我，你是怎么找到照相馆的？你的丈夫。那天是周红告诉我，晚上，从警察厅的大火里，你救出了一个人，那个人就是严薇。这个是我与周恒公开离婚之后，他曾雇人制造车祸，想害死我。而听你说，陈双城也是死于车祸的，你不觉得这很巧合吗？你的意思是？我的直觉告诉我，很有可能，而且。射击嫌疑犯的人会是谁呢？如果陈双城的死不是意外，那么找到他的死因，是不是也能找到杀害楚惠子的真凶啊？干什么呀？搞得神神秘秘的。到了你就知道了，别睁眼啊。嗯。好了，走。这是哪家的名菜呀？这反应是我吗？出自周大厨。啊，还有这个。知道你不能喝酒，我给你榨了葡萄汁。谢谢你。嗯，傻瓜，只要你开心，我做什么都愿意。
今天是什么特别的日子吗？怎么，你忘了？结婚纪念日，不是今天啊。今天，是我们相识的纪念日。这样啊。是啊。我永远都忘不了那一天。知道吗？所有人都在告诉我，说我跟你在一起一定会后悔。可我从来都没有后悔过，真的，一天都没有见到你的第一眼开始，我就知道我逃不掉了。阿豪，有的时候我在想，我怎么那么幸运呀、啊？世界那么大，那么多无趣的人，可只有一个徐有一，就偏偏被我给遇见了。我到现在都还很怀念我们谈恋爱的时候。你还记得吗？每次我送你回家。你都会躲在窗帘后面，悄悄地看着我。你在看我离开的背影。记得。直到现在，我依然能察觉到。你还在暗暗的、悄悄的看着我。这次的注视是爱吗？我相信，你依然爱我，所以忘掉之前所有的不愉快吧，让我们从头开始，从最初最美好的恋爱开始。让我们再一次在一起，好吗？又一，小石头，你敢吵我？你敢吵你？回去。你问我还爱不爱你，那我问你，你还爱我吗？当然。你怕是连“爱”这个字都说不出口了吧？周恒。
，什么是爱？什么是你的爱？是背叛，是欺骗，是得不到就要毁掉，甚至毁掉我身边的一切，这就是你的爱吗？承认吧，你只爱你自己，爱你这些年在我身上付出的时间和精力，爱我这个完美妻子的皮笑。这场婚姻从头到尾都是你自己的一场盛大演出。你要求我必须要完美的演完，否则。死也得死在这个台上。不是，不是。那你告诉我，我要怎么爱你啊？啊，就这么放你走，给你所谓的自由，眼睁睁的看着你们双宿双飞，看着我的孩子管他叫父亲，这就是爱吗？徐幼仪，我跟薛一凡真不是。你闭嘴！不要再跟我提这个名字。<咳>徐友谊，你有没有脑子呀？你忘了吗？当年是他抛弃的你，你孩子都掉了，倒在马路边，像个被丢掉了、玩坏了的布偶。是我，是我把你捡了起来，我把你擦洗干净，打扮一新，重新包装，我宠着你，捧着你，我封你上了天。可现在，你却替一个曾经抛弃你的人打抱不平了。幼仪，你真可笑啊！别把自己说的那么无辜和高尚。你是帮过，爱过，可我也从来都没有赋予周太太这个角色。是你和张婉出轨在先，你报复我想离婚，还要买凶杀我看来，我们是回不到从前了。九爷，从一开始，你就没打算重回周家，对吗？你说呢？
，起立。老彭阁下，楚惠子锦华饭店被杀一案，我们有证人目睹了严威当日就出现在锦华饭店。试问，你没有任何理由，为何会出现在锦华饭店？经我们检察厅调查，严威是楚惠子小姐一案重要嫌疑人。有证人看到，严威残忍的将楚惠子小姐杀害。并事后威胁证人，企图逃脱法律的制裁。另外，他来历不明，枪法精湛，并且有很强的反侦查能力，被我们抓捕后拒不配合调查，非常可疑。法官阁下，以上就是我们警察厅调查结果。严威，警察厅起诉你在锦华饭店恶意杀害楚惠子，而后逃走。你承认以上犯罪事实吗？我不承认。我没有做过。好，本席请证人、服务员朱嫂出庭作证。反证人。没错，就是他。我亲眼看见他杀害了楚惠子小姐。在许小姐无意闯进来之后，他还想杀许小姐，我尖叫了一声，许小姐晕了过去。我本来是想找人进来，可是被他捉住了。他威胁我说不许揭穿他，否则把我也一块杀了。当时我看到楚小姐那个样子，是真的害怕。安静。我心里挣扎了一下，还是答应了他。然后他就逃走了。大家进来的时候，我没敢吱声。事后越想越后悔，所以，所以才向警察局举报的。被告严威，你还有什么话要说？我没有去过锦华饭店。还狡辩。你有什么不在场的证明吗？谁能给你作证？我那天一个人在家，没有人可以作证。法官阁下，我认为没有必要耽误大家时间，在这里听罪犯无意义的抵赖。严威嫌疑极大，是我们早就重点盯住的对象。他没有身份证，但他制作了一张假的身份证。他没有去申请自卫枪械登记证，但他随身携带枪支。他来历不明，没有正常人拥有的朋友和社交圈。抗议。对方以公权力无理由的指责严威小姐，是以假定性在判定严威小姐有罪。法官阁下，严威小姐刚来上海半年，之前一直跟父母在海上居住，她独自来到异乡，并非不想办理身份证。而是我们的政府设置了无数复杂冗长的程序，让这样一位孤女不知道该怎么办。咱们的上海滩，如此繁华的大都市
，都能容得下法国人、英国人、美国人，却唯独容不下我们自己的中国人。难道这一点不是政府该反思的吗？宋永庆，他连自己的身份证明都无法得到，更别说是自卫枪械登记证了。这一点无需再说。刚才警察厅提到的，他没有自己正常的生活社交圈，因此很可疑。这就太可笑了。请问一下，什么叫做没有正常的生活社交圈？她一个女孩子，性情平和，友爱邻里。她独自一人开了一家照相馆，有很多的顾客与回头客，也经常会受到地痞流氓的勒索，来收保护费。为此，她买了一把枪来保护自己，这有什么不对？她每天都在巷子口买糖饼和杂面，难道？这不是他的生活，不是他的社交圈，所以只有拥有像宋厅长这般显贵的朋友，才算是真正的生活社交圈。若是这样的话，那严威也不会站在这被告席上了。被告方律师，请不要牵扯与本案无关的话。是，法官阁下。现在，被告方律师。可以向证人提问。朱嫂是吧？你说你那天亲自目睹了楚惠子被杀，这位女士想杀许小姐，你尖叫了一声，许又怡小姐昏迷了，你内心挣扎后由于害怕，所以最终还是屈服了，对吧？对。但是那天。我听你的同事们说，当天同层的同事们几乎都听到了你的叫喊声。最快的一位是从休息间赶过来的，锦华饭店的格局就摆在那儿，从休息间到八号套房的距离大概是七八十米，正常走路的话，一分钟就能赶到，小跑起来二十秒就能赶到。请问，在这短短的二十秒之内，你要做到尖叫、逃跑、被严威捉住并威胁，你是怎么做到的？对了，你内心还挣扎了一下，你挣扎的速度够快的吗？不对，是严威事后威胁我的。前后证词矛盾，一会儿一个样，这样的口供，如何给人定罪？法官阁下，请允许我让另外一名证人许又怡上庭作证。可以，请证人许又怡。许小姐。当天，锦华饭店凶杀一案，你也在现场，对吧？是的。那在案发现场，你有碰到过严威小姐吗？没有。我从未在锦华饭店见过严威，更没有看到严威杀人。我所说的一切全部属实。本人许又怡，愿意对此负一切法律责任。你跟新闻记者们说，当天在案发现场。你还碰到了第三个人，对不对？对。但我没看清他的脸。可是凭身形感觉，那一定是个男人。所以，你认为不是身形瘦高的严威小姐？是。法官阁下，我的提问结束。好，证人徐又怡，你的话说完了吗？还有别的？要补充的吗？有。你还有什么想说？我知道是谁杀了楚惠子。
杀害楚惠子的真凶，就是我曾经的丈夫周恒。来世，愿是你身畔。